Hallo und willkommen zu RimWorld, die vierte Folge schon in dieser Aufnahme. Wir haben es hier wieder mal mit einem Raider-Angriff zu tun. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute, darunter ein Chirurg, ein Kampfchirurg. Könnte jetzt der Turk sein, aus so... Ja, der hat wirklich ein grünes Gewand an, so wie, wie so, ein, so ein Umhang, so ein Chirurgenkleidung halt. Also in den USA haben die das, glaube ich, in grün. Bei uns ist das, glaube ich, blau. Weiß gar nicht. Äh, der McLaughlin, der hat Molotov-Cocktails. Das ist ja natürlich genau, das ist Molotov-Cocktails. Das ist genau das, woran ich denken muss, wenn ich ähm, mir chirurgische Präzision vorstelle. So, und hier ist der Damien Sharp. Der ist ein Outlaw. Und ansonsten... Pistole. Ich check noch mal kurz die Waffen. M16, oje. Oh M24, oje, oje, oje. Und M16 auch, oje. Oh Kriegen wir hier wenigstens einen Turm noch fertig? Das ist jetzt die Frage. Leider ist uns der Vars hier oben nicht schnell genug gewesen mit seinen Metallholen. Und äh, Schubkarren oder so haben die natürlich auch nicht, dass die jetzt ein bisschen mehr Metall auf einmal holen könnten. Die Anja baut noch schnell die Tür hier fertig. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Jetzt aber, Anja, bau doch deinen Turm weiter. Das war doch der, glaube ich. Jetzt muss ich schon wieder Metall holen, das gibt's doch nicht. Contents, Metal mal 150, Work left 1000. Es muss doch möglich sein, wenigstens einen Turm fertig zu kriegen. Alter Schwede, das ist ja... Das ist ja fürchterlich. Ich meine, ich kann meine Leute natürlich auch hier hinter den, äh, hier hinter den Sandzecken irgendwie verschanzen. Ich fürchte, ich werde das auch tun müssen. Es wird wohl die einzige äh, sinnvolle Sache bleiben. Takuya, du läufst mal, würde ich sagen. Du gehst mal hier hin. Weil, wenn die dann alle hier stehen, dann möchte ich ganz gerne ein paar Granätchen werfen. Die Ella mit ihrer Pump Shotgun... Ich glaube, da hinten gebe ich besser niemanden hin, weil der wird vielleicht sofort schon beschossen. Ist vielleicht nicht die beste Position, um äh, rumzustehen während eines Raider-Angriffs. Raider-Angriffs. Wenn die Raider hier die Verteidigungsanlagen überrennen, dann ist es besser, wenn man hinter der Sandsecken Frau Schanz liegt. Ähm, Takuya, Anja? Okay, Anja würde jetzt gerne noch irgendwo hinlaufen. Nee, das ist. Nee, 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 das ist nicht eine gute Idee. Das ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Wo ist Hörnen eigentlich? Hörnen? Hörnen? Wo treibst du dich rum? Ach, der pennt. Räder, was, was? Morgen erstmal. Räder kommen später auch noch. Da war es, kommen natürlich nicht rechtzeitig. Alter Schwede, was? Ich glaube, ich muss dich auch auf Militärmodus umschalten und den... Uah! Einer läuft hier oben hin. Okay, das wird ein Duell zwischen was? Oh Mann, oh Mann, jetzt können wir mehrere Dinge gleichzeitig machen. Hörnern, du gehst auch mal hier hinter, hinter die Schutzdinger, würde ich sagen. Ich meine, der Hörnern könnte auch... Ja, der Hörnern geht am besten mal hier hin. Das heißt, okay, wir haben aber einen abgezogen, nämlich den McLaughlin. Der hat Molotow-Cocktails. Da können wir eventuell ausweichen. Ähm, lieber was, schieß mal auf den McLaughlin. Das wird ein Duell hier oben. Und äh, Fiddler, alter Mann, jetzt haben wir einen Fiddler auch hier hingelockt. Nee, Fiddler überlegt sich anders. Und was schießt natürlich daneben. Ähm, Scharpe kommt auch gleich ums Eck. Das ist jetzt echt fies, dass wir es nicht geschafft haben, die Türme fertig zu bauen. Mann, 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 Mann. Aber immerhin, wir haben Sandsäcke. Und das ist vielleicht auch schon mal eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. So, der Campus. Ach so, der schießt jetzt auch hier oben wie blöde rum. So, was? Äh, schieß auf den McLaughlin. Und dann hau einfach ab. Machen wir es mal vielleicht so. Hau ab. Wenn du schneller bist als die, dann... Äh Vielleicht gar keine blöde Idee. Dann können wir die anderen wieder hierher locken. So war es schnell. Ja, gut ausgewichen. Und Scharpe ist auch schon hier. Takuya wirft mit Granaten um sich. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt die beste Idee ist. Lieber auf den Stomp. So. Jetzt stehen die hier übereinander. Ähm... Äh, nicht Ella, nicht Ella, ähm... Takuya, wirf die mal hier hin, die Granate. Nicht, dass unsere Mauer noch kaputt geht. So. Ja. 
Ja, 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 sie sind tot. Nee, Stomp lebt noch. Okay, du kannst mal abhauen, Ella. Und tot. Und die Takuya, ja. So, das war es dann wohl hier auf der Seite. Der Campus hat sich jetzt, glaube ich, anders überlegt. Nee, der weiß gar nicht, was er machen soll. So, McLaughlin, Fiddler, Campus. Der war es, haut ab. Sicherlich die beste Idee fürs erste Mal. Der, der Dings, der McLaughlin läuft immer mal hinterher. Ich muss dich noch operieren. Ich bin Chirurg. Ich bin ausgebildet für sowas. So, die Ella haben wir ja hier abgezogen erstmal. Geh mal hier hinten hin. So, Campus kommt ums Eck. Die Frage ist natürlich, wo wir da stehen bleiben. Hier, okay. Ne, der kommt hier. Der läuft echt hier. Äh, Takuya, nicht hier hinwerfen. Das ist gefährlich. Wirf lieber hier hin. Wieso läuft der hier rum? Igniting Standing Lamp. Hä? Ja, wenn man das so möchte, dann... Ja. Der schöne Rücken kann auch entzücken. So, Fiddler. Da machen wir es dann mal so mit den Granaten. Dass wir das vielleicht hier hinwerfen. Aber bis dahin ist der Fiddler bestimmt auch schon tot. Raiders are fleeing. Yeah, lieber McLaughlin. Kann ich den jetzt verhaften eigentlich? Melee-Attack. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay. So, ich hoffe mal, wenn ich jetzt auf den schieße, dass ich den auch treffen kann. Also, treffen geht schon mal, aber der wird wahrscheinlich vorher abhauen. Wäre natürlich cool, wenn ich den noch verhaften könnte. Aber das wird sich leider, glaube ich, dass dann... Nee, 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 der haut vorher ab. Und weg ist er. Na gut, dann kann aber jeder wieder hier weitermachen mit seiner äh, üblichen Tätigkeits Tätigkeit. Und Takuya... Wirft immer noch Granaten, oder was? Super. Genau das, was ich jetzt... Äh, was wir jetzt brauchen. Nee, schalten wir alle wieder um erstmal. Ja. Die Frage ist jetzt, Türme bauen, ja oder nein? Hm. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir das Metall holen, was wir da haben. Äh, wo hast du denn das fallen gelassen? Das muss der doch irgendwo jetzt fallen gelassen haben. Der kann ja nicht, äh, der kann ja nicht das Metall als Militärkämpfer mit sich mit, mitgeschleppt haben. Das war doch irgendwo hier oben, oder? Wo war denn das? Das muss ja jetzt eigentlich hier rumliegen. Moment mal. Ach so, Blödsinn. Hier war das ganze Metall. Hier hat das hingelegt. Hol das mal. Es surft bei Anja. Okay, na gut. Na dann. Dann holst du mal. Ich, ich scroll hier immer viel zu weit rauf. Das, dann holst du mal das hier. So. Die Ella, Takuya. Hörnern. Ja gut, die sind jetzt wieder. Sollen sie mal essen. Fürs Erste ist ja, glaube ich, ich meine, sie haben ihre Pflicht getan. Und jetzt haben wir auch hier eine M24. Die ist, glaube ich, schon relativ gut. Die M16 ist irgendwie... Wer hatte die denn, die M16? Nicht der, der McLaughlin, der entkommen ist. Sondern irgendeiner von den anderen. Aber vielleicht ist die von der Granate mit in die Luft gesprengt worden. Glaube ich jetzt fast mal, nachdem hier jetzt auch die Leichen weg sind. Das war dann, glaube ich... Doch die letzte Explosion, die das äh, noch zerstört hat, aber immerhin eine M24 ist auch nicht schlecht. Kann jetzt ja eigentlich wieder Takuya nehmen. Die ist ja doch unsere beste Schützin, glaube ich. Shooting 13. Und da hat sie auch ganz viel Feuer. Ist Feuer und Flamme. Ist bestimmt auch in der NRE Mitglied. Nicht ohne meine M24. Klick, klack. Leider ist hier nirgendwo zu sehen, was die... Military Sniper Rifle. Okay, das ist also quasi eine, eine bessere äh, Version der Lee Enfield, so wie es aussieht. Was mich halt ein bisschen irritiert, ist, dass ich nirgendwo sehen kann, wie gut die Waffen sind. Müsste ich natürlich im Wiki nachschauen, aber dass das im Spiel nicht direkt zu sehen ist, so in Form von Stats, finde ich halt stellenweise ein bisschen irritierend. So, übrigens hier, der Power Conduit ist gar nicht mal verbunden hier mehr. Trotzdem... Ich baue den jetzt sicherheitshalber trotzdem mal nach. Es funktioniert nämlich noch. Das ist offenbar so ein Verlängerungskabel, was die da dazwischen reingesteckt haben. 
da, da gibt es ja so eine Art Übertragung durch die Luft unter Anführungszeichen. Also immer dieses kleine Kabel, wenn du einen Turm irgendwo hinbaust, siehst du das ja dann, wie das hier so weggeht von den Hauptleitungen. Ich stelle mir das so vor. Improvised Turret, das steht dann irgendwo auf Amazon oder so. Ähm, Kabellänge 2 Meter. Dann weißt du auch genau, ob du das Verlängerungskabel gleich mitbestellen musst oder, oder willst. Kunden, die Improvised Turret kauften, kauften auch Verlängerungskabel. Power Conduit. Tja, hier müssen wir alles selber bauen. Da gibt es leider keinen Amazon. Und was ist hier eigentlich kaputt? Ist die Pistole beschädigt? Hitpoints hat sie ja 100. Aber irgendwas ist hier rot. Frage mich da, kann ich da Equip Pistol? Ach, ach, das ist der Power Conduit. Ja, mach den erstmal ganz genau und so ist das Metall, so wie du es brauchst eben. Und die Ella bestattet die Toten. Ja, alles hat wieder seine Ordnung hier in unserer kleinen Kolonie. Ich fürchte nur, wenn wir jetzt hier wirklich Türme technisch äh, eben, ja, unsere Anlagen ausbauen, dass der nächste Raider-Angriff dann so heftig sein wird, dass wir, ja, wahrscheinlich nicht mehr so gut aussteigen werden. Ist jetzt natürlich auch die Frage, so langsam... Ja... Wenn wir mehr Türme haben, brauchen wir auch wieder mehr Strom. Wir haben natürlich Batterien, wir haben auch äh, hier... Hey, hatte ich nicht gesagt, ähm, macht das Kabel weg von einer der Batterien? Ach so, das war dann wohl, wo ich dann danach geladen hatte, da hat das sich nicht gemerkt. So, die Leichen, ach so, ja, die Leichen muss ich natürlich auch noch freigeben, die dürfte alle mitnehmen. Bei strömendem Regen begraben, Sleepy Hollow... So, der Vas läuft hier rauf. Och, so ein schöner Brennkreis hier. Sieht aus wie so ein Hexenkreis oder so. So diese, äh, das sind ja immer diese, diese lustigen, äh, Pilzkreise im Wald. So ähnlich sieht das jetzt aus. Der Regen müsste das Feuer aber eigentlich sofort löschen. Immer noch Low Metal. Eine wenig bekannte Spielart des Heavy Metal aus den frühen 90er Jahren. Der sogenannte Low Metal. Hahaha, <lacht> Mann, war der schlecht. Ich glaube, ich habe schon einmal einen Heavy-Metal-Witz gebracht in Zusammenhang mit dieser Low-Metal-Meldung hier. Tja, ich bin jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, was ich tun soll. Aus diesem Grunde werde ich einfach die Folge und auch die Aufnahme beenden. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare. Ich hoffe außerdem natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ich sage auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.